హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం డీసీ జనరేటర్ ఎలా పనిచేస్తుంది అనే దాని గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం ఓకేనా మనకి డీసీ వోల్టేజ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది అనమాట అది ఏసీ వోల్టేజ్కి వచ్చేటప్పుడు సైనోసిడల్గా ఉంటుంది అంటే ఈ యొక్క ఏసీ వోల్టేజ్ అనేది పొలాలిటీస్ అనేవి మారుతూ ఉంటాయి కానీ డీసీ వోల్టేజ్కి వచ్చేటప్పుడు అది ఒక సేమ్ యూని డైరెక్షనల్గా వెళ్తుంది అది ఏసీ వోల్టేజ్ వచ్చేటప్పటికి బై డైరెక్షనల్గా ఓకేనా సో అసలు మనం ఏసీ జనరేటర్కి వచ్చేటప్పటికి మనం ఏసీ జనరేటర్స్లో మనం స్లిప్ రింగ్స్ని వాడతాం ఓకేనా స్లిప్ రింగ్ అంటే ఒక మెటల్తో తయారవుద్ది అనమాట ఎగ్జాంపుల్ కాపర్ కాపర్తో తయారవుతాయి ఎక్కువ నేను చూసిన స్లిప్ రింగ్స్ ఏవో అన్నీ కాపర్తోనే తయారయ్యాయి సో ఇదొక స్లిప్ రింగ్ స్లిప్ రింగ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది కానీ ఇది ఏసీ జనరేటర్లో యూజ్ చేస్తారు ఓకేనా ఇక్కడ మనం డీసీ జనరేటర్స్లో స్ప్లిట్ రింగ్స్ని వాడతాం స్ప్లిట్ రింగ్ అంటే ఈ స్లిప్ రింగ్ని టూ ఆఫ్ చేసాం అనమాట అంటే స్ప్లిట్ అయ్యింది అనమాట సపరేట్ అయింది స్ప్లిట్ అయ్యింది అందుకోసం అని చెప్పేసి వీటిని స్ప్లిట్ రింగ్స్ వాడు అని అంటాం అనమాట ఓకేనా డీసీ ఏసీ జన్ డీసీ జనరేటర్ అయినా ఏసీ జనరేటర్ అయినా సేమ్ ప్రిన్సిపల్ మీద వర్క్ అవుతుంది అంటే సేమ్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ప్రిన్సిపుల్ అనమాట ఓకేనా ఓకేనా ద యూనిట్ డైరెక్షనల్ డైరెక్షన్ కర్ ఫర్ యూనిట్ డైరెక్షనల్ కరెంట్ వి యూజ్ స్ప్లిట్ రింగ్స్ ఇన్ డీసీ జనరేటర్ ఓకేనా స్ప్లిట్ రింగ్స్ యూజ్ చేస్తే మనకి డీసీ కరెంట్ అనేది వస్తుంది అని చెప్పారు అది ఎలా వస్తుందో ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను ఓకేనా మన అందరికీ తెలుసు నేను ఏసీ జనరేటర్లో ఏ విధంగా పని చేస్తుందో నేను మీకు చెప్పాను మళ్ళీ ఇక్కడ మనం డీసీ జనరేటర్ని తెలుసుకో డీసీ జనరేటర్ ఏ ప్రిన్సిపల్ ద్వారా పనిచేస్తుంది అంటే ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే దీనికి ఏసీ జనరేటర్ని కూడా ఉదాహరణగా చెప్తే మీకు అర్థమవుతుందని చెప్పేసి నేను దీన్ని కూడా డ్రా చేశాను ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూడండి కేస్ వన్ ఒక రెక్టాంగులర్ కాయిల్ అనేది ఒక రెక్టాంగులర్ కాయిల్ అనేది వర్టికల్గా ఉందన్నమాట సో మన అందరికీ తెలుసు కాయిల్ అనేది వర్టికల్గా ఉంటే అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి ఒక రెక్టాంగులర్ కాయిల్ అనేది ప్ర వర్టికల్గా ఉండంటే అంటే ప్రా ప్యారలల్గా ఉంటే అక్కడ ఫ్లక్స్ అనేది ఇండ్యూస్ అవ్వదు ఫ్లక్స్ అనేది ఇండ్యూ ఫ్లక్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వకపోతే ఫ్లక్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కానీ కాయిల్ని కాయిల్కి లింక్ అవ్వదు అలా లింక్ అవ్వకపోతే కరెంట్ అనేది ఇండ్యూస్ అవ్వదు అంటే కరెంట్ అనేది మినిమంగా ఉంటుంది హారిజన్ వర్టికల్గా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే మరి ఈ యొక్క కాయిల్ని వర్టికల్ అంటే హార్ ప్యారలల్గా అంటే హారిజంటల్గా మళ్ళీ రొటేట్ చేసాం క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఏవైతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఇవి ఒక రెక్టాంగులర్ కాయిల్ని కట్ చేస్తాయి సో రెక్టాంగులర్ కాయిల్ని కట్ చేయడం ద్వారా అక్కడ కరెంట్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూడండి కరెంట్ అనేది ఇండ్యూస్ అవడం వల్ల మనం ఎంత డైరెక్షన్కి ఎన్ని డిగ్రీస్కి రొటేట్ చేసాం నైంటీ డిగ్రీస్కి రొటేట్ చేసాం సో అలా రొటేట్ చేయడం ద్వారా ఇక్కడ మనకి నైంటీ డిగ్రీస్కి ఈ యొక్క కరెంట్ అనేది మ్యాక్సిమం అయింది అనమాట ఓకేనా ఇలా రొటేట్ ఆరిజినల్గా ఉండడం వల్ల నైంటీ డిగ్రీస్లో మనకి మ్యాక్సిమం అయింది అంటే ఫస్ట్ జీరో నుంచి నైంటీ డిగ్రీస్కి మ్యాక్సిమం అయింది ఓకేనా మళ్ళీ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్కి జీరోకి వచ్చింది ఓకేనా ఇది అనమాట ఇది థర్డ్ కేస్ మళ్ళీ వర్టికల్గా ఎగైన్ మళ్ళీ వర్టికల్గా రొటేట్ చేయడం ద్వారా దీన్ని మళ్ళీ జీరో వచ్చింది ఇక్కడ మీరు కరెంట్ డైరెక్షన్ చూస్తే ఎలా ఉంది ఏ నుంచి బీకి సి నుంచి డికి ఓకేనా ఏ ఎండ్లో ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళింది ఇలా ఈ విధంగా వస్తుంది అంటే కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళింది ఓకేనా సో ఇది ఎలా తెలుసుకుంటాం అంటే ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ ఓకేనా ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇది రైట్ హ్యాండ్ ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ని బేస్ చేసుకుని చెప్తాం అనమాట సో దీని గురించి ఆల్రెడీ నేను మీకు పాత వీడియోలో చేసిన ఆ వీడియో చూడండి మీకు అర్థం అవుద్ది సో ఇక్కడ మీకు కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది ఒకలాగా ఉంది ఓకేనా మళ్ళీ వర్టికల్గా ఉంచడం వల్ల కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది కరెంట్ అనేది ఇండ్యూస్ అవ్వదు మళ్ళీ జీరోకి వచ్చేస్తుంది చూసారా మళ్ళీ వన్ నైంటీ డిగ్రీస్కి రొటేట్ చేయడం ద్వారా మళ్ళీ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్కి వచ్చేటప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి రొటేట్ ఆఫ్ సైకిల్ అయ్యేటప్పటికి మళ్ళీ జీరో వచ్చేసింది మళ్ళీ దీన్ని హారిజంటల్గా ప్లేస్ చేసేటప్పటికి మళ్ళీ నైంటీ డిగ్రీస్కి కరెంట్ అనేలో డిగ్రీస్లో మళ్ళీ కరెంట్ అనేది ఎండ్ చేసింది మళ్ళీ టూ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్కి జీరోకి వచ్చేద్ది అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏమైంది ఆఫ్ సై కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది ఎవ్రీ ఆఫ్ సైకిల్కి ఈ యొక్క కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది మారుతుంది సో కరెంట్ డైరెక్షన్ మారు మారుతుందని ఎలా చెప్తాం అంటే ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ మనం చూడండి ఏ ఇక్కడ కరెంట్ డైర
మిడిల్ ఫింగర్ ఏదైతే ఉందో డైరెక్షన్ సో నేను ఏ బీ అండ్కి తీసుకున్నాను కాబట్టి ఏ బీలో యారో మార్క్ వేసాను అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఇది నైంటీ డిగ్రీ నైంటీ డిగ్రీ ఆరిజెంటల్లో ప్లేస్ చేసావు సో ఇప్పుడు మళ్ళీ కేసు వరకు వచ్చిన మళ్ళీ దీన్ని వర్టికల్ ఆరిజెంటల్లో ప్లేస్ చేసేటప్పటికి ఏ బీ అండ్ వచ్చేటప్పటికి నార్త్ పోల్ దగ్గరకు వచ్చింది ఎక్కడ చూస్తే నార్త్ పోల్ ఎక్కడ వచ్చి ఎక్కడ చూసేటప్పటికి ఏ బీ అండ్ సౌత్ పోల్ వచ్చింది ఓకేనా సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ అబ్జర్వ్ అప్లై చేస్తే మళ్ళీ ఎలా ఉంది కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది మళ్ళీ అప్ ఫోర్డ్ గా ఉంది ఓకేనా అండ్ డౌన్ ఇక్కడ చూడండి ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూడండి కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎటు ఉంది ఎటు ఉంది అనమాట ఓకేనా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎటు ఉంటే కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది ఇటు ఉంది ఇప్పుడు మీరు చూడండి కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది డౌన్ వర్డ్కి ఉంది ఓకేనా ఎలా వెళ్ళి మళ్ళీ ఎలా వస్తుంది అనమాట సో ఈ యొక్క కరెంట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంటే స్లిప్పరింగ్ బి అంటే సిడి ఎండ్లో ఉన్న స్లిప్పరింగ్కి కరెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఎక్కడ మీరు చూస్తే కరెంట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూస్ ఎక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఏబీ అండ్ ఏబీ అండ్లో ఉన్న స్లిప్పరింగ్కి కరెంట్ అనేది ఇండ్యూస్ అయింది సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది కరెంట్ అనేది ఎవ్రీ ఆఫ్ సైకిల్కి ఎవ్రీ ఆఫ్ సైకిల్ కరెంట్ అనేది దీని యొక్క డైరెక్షన్ అనేది మారిపోతుంది అందుకని చెప్పేసి ఇక్కడ ఏసీ ఏసీ కరెంట్ అనేది సైనోసోడల్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం డీసీ జనరేటర్ కొద్దాం సో మనం ఏసీ జనరేటర్స్లో మనం స్లిప్ రింగ్స్ని యూజ్ చేస్తాం కానీ డీసీ జనరేటర్స్కి వచ్చేటప్పటికి మనం స్ప్లిట్ రింగ్స్ స్ప్లిట్ రింగ్స్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను స్ప్లిట్ రింగ్స్ అనేవి స్లిప్ రింగ్స్ని టూ ఆఫ్ చేస్తే అది స్ప్లిట్ రింగ్ అంటాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం చూడండి ఇదే సేమ్ ప్రిన్సిపల్ ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం స్ప్లిట్ రింగ్స్ అనేవి ఈ యొక్క కండక్టర్తో పాటు తిరుగుతూ ఉన్నాయి రెక్టాంగులర్ కాయిల్తో పాటు తిరుగుతూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు రెక్టాంగులర్ కాయిల్ అనేది ఈ యొక్క డిగ్రీస్లో ఆఫ్ సైకిల్కి ఈ యొక్క కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎలా మారుతుందో ఈ యొక్క స్ప్లిట్ రింగ్స్ కూడా ఆటోమేటిక్గా ఈ యొక్క స్ప్లిట్ రింగ్స్ అనేవి కూడా ఎంటర్ చేంజ్ అవుతాయి సో ఇప్పుడు ఇది వర్టికల్గా ఉంది వర్టికల్గా ఉన్నప్పుడు స్ప్లిట్ రింగ్ అనేది ఏబీ అండ్ అనేది ఒక ఎండ్ ఉంది ఒక ఎండ్ వన్ స్లిప్ రింగ్ అనమాట ఓకేనా ఇది స్ప్లిట్ రింగ్ వన్ ఏబీ దగ్గర ఉన్నది సిడి దగ్గర ఉన్నది స్ప్లిట్ రింగ్ టూ ఓకేనా ఇప్పుడు దీన్ని మనం రొటేట్ చేసాం సో ఎప్పుడైతే మనం రొటేట్ చేసాం అప్పుడు ఏమైంది హార్జెంటల్గా ఉంది ఇక్కడ మనకి స్ప్లిట్ రింగ్ అనేది ఎంటర్ చేంజ్ అయ్యాయి ఓకేనా సో ఎంటర్ చేంజ్ అయ్యాయి అంటే ఇలా రొటేట్ అవడం ద్వారా డైరెక్షన్ అనేది మారింది అనమాట సో అప్పుడు ఏమైంది ఏబీ అనేది వన్కి వచ్చింది ఏబీ డైరెక్షన్లో ఉన్నది అంటే లెఫ్ట్ ఏబీ అనేది ఇక్కడ మనకి నార్త్ పోల్లో ఉన్నది సౌత్ పోల్కి వచ్చింది సో సిడి అనేది సౌత్ పోల్లో ఉన్నది నార్త్ పోల్కి వచ్చింది ఇక్కడ ఎంటర్ చేంజింగ్ అనేది జరిగింది సో వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్కి వచ్చే ఆఫ్ సైకిల్కి వచ్చేటప్పుడు కరెంట్ అనేది ఇండ్యూస్ అయ్యే సమయంలో ఓకేనా ఇక్కడ మళ్ళీ చూడండి దీన్ని మళ్ళీ ఎగైన్ వర్టికల్గా ప్లేస్ చేసాం సో వర్టికల్గా ప్లేస్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ దాని యొక్క ఒరిజినల్ పొజిషన్ ఎలా ఉందో స్ప్లిట్రింగ్ యొక్క ఒరిజినల్ పొజిషన్స్ మళ్ళీ అదే పొజిషన్కి వచ్చేసింది సో నార్త్ పోల్లో వర్టికల్ వర్టికల్గా ఉన్నప్పుడు వర్టికల్గా ఉన్నప్పుడు నా ఈ యొక్క నార్త్ పోల్లో ఉన్నప్పుడు డైరెక్షన్ స్ప్లిట్రింగ్ అనేది వన్ డైరెక్షన్లో ఉంది ఓకేనా సౌత్ పోల్కి వచ్చేటప్పుడు సౌత్ పోల్లో ఉన్న స్ప్లిట్రింగ్ అనేది ఈ యొక్క సౌత్ పోల్ ఎండ్లో స్ప్లిట్రింగ్ అనేది ఎండ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది టూలో ఉంది ఓకేనా ఇక్కడ మీరు చూడండి వన్ వన్ టూ టూ ఇప్పుడు సో ఇక్కడ మళ్ళీ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏం జరిగింది మళ్ళీ ఎగైన్ దీన్ని మనం వర్టికల్లో ప్లేస్ చేసాం ఓకేనా వర్టికల్గా ప్లేస్ చేసడం ద్వారా ఆరిజెంటల్గా ప్లేస్ చేయడం ద్వారా మళ్ళీ దీని యొక్క డైరెక్షన్ అనేది మారింది సో స్ప్లిట్రింగ్స్ అనేవి ఎంటర్ చేంజ్ అవుతున్నాయి సో ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క ఎంటర్ చేంజింగ్ జరగడం వల్ల కరెంట్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది ఓకేనా ఈ కరెంట్ అనేది మారిన మనకి ప్రాబ్లం లేదు సో మన అందరికీ తెలుసు కరెంట్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ మనకి కరెంట్తో పాటు ఈ యొక్క స్ప్లిట్రింగ్స్ కూడా ఎంటర్ చేంజ్ అవుతున్నాయి అనమాట సో అలా ఎంటర్ చేంజ్ అవడం వల్ల మనకి ఈ యొక్క డైరెక్షన్ ఏదైతే ఉందో డీసీ యొక్క డైరెక్షన్ యూని డైరెక్షనల్గా ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా యూని డైరెక్షనల్గా ఉంటుంది సో అందుకోసం మనం ఈ యొక్క స్ప్లిట్రింగ్స్ని వాడతాం సో ఇప్పుడు స్ప్లిట్రింగ్స్ వాడడం వల్ల ఇక్కడ మనకి స్ప్లిట్రింగ్స్తో పాటు వీటికి కార్బన్ బ్రస్సెస్ కూడా వాడతాం అనమాట లోడ్ తీసుకుంటాం సో ఈ యొక్క కార్బన్ బ్రస్సెస్ ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క రొటేషన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ స్పార్క్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా జరుగుతాయి సో అలా జరగడం వల్ల ఈ యొక్క ఈ యొక్క స్ప్లిట్రింగ్స్ అనేవి డ్యామేజ్ అవుతాయి సో అలా జరగకుండా ఉండడం కోసం ఇప్పుడు ఏం
యూనిట్ డైరెక్షనల్ వే ఫామ్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా గాయస్ ఇంకా అర్థం కాకపోతే నాకు అడగండి నేను మీకు మళ్ళీ క్లియర్గా అర్థమయ్యే విధంగా చెప్తాను ఓకేనా గాయస్ థ్యాంక్